全世界你也很难见到这样的一个建筑，一团白色的建筑漂浮在海边，一层一层的孔洞，好像你进到这个空间就能把时空给掰弯了。第一次来，我就觉得这个海特别漂亮，海和天一色的那种空旷，背后是这个公园，是那个城市，然后远方呢就充满着那种不可知的东西。我想象中可以产生一个非常浪漫的、非常超现实的建筑。建一个图书馆，从现实把你吸引进来，然后把你带到一个不同的时空。图书馆有两层，内部呢完全是一个流线型的、连续的一个有机的空间，没有柱子，没有墙，传统概念中的建筑元素就全模糊掉了，甚至内外空间也都模糊了。这两层之间呢是阶梯状的一个阅读空间，坐在这儿你可以看到整个的大海。儿童阅览室，我设想是只有儿童可以进去，它也非常低矮，就像进到一个奇幻小山洞里一样。好像有一种原始和未来共存的感受，像这个窗，就让这个海有了一种仪式感，像一个观察镜。每一个孔洞，感觉是一层一层深入，从大到小的，可能是非常开放的，可能有自然光进来，也可能是非常的暗的。然后有屋顶空间，这个都是从一个完全不同的角度去观察，或者是去看现实。这个建筑中间呢，有一个穿透的这么一个公共区，它连接了滨海的这个步道和后边的公园。这个建筑就有非常大的一个挑战，就是我们使用了一个一体成型的橡胶混凝土。其实混凝土技术不是一个新技术，呃，但是很长时间这个材料被。做的非常的坚硬，非常的厚重。我觉得混凝土它本来是液态的，它跟水那种柔的东西有一种特别好的一种吻合。需要一个新的施工的方式，精密的完成复杂的形式，曲线，计算机控制的每一块模板都是独特的。建造的过程需要非常的有耐心，就像做一个艺术品一样。一开始我考虑过这个问题，在这么一个地方，到底是看书还是看海？像这样的公共图书馆，制造了一种新的场所感和氛围。建筑能不能带给大家这种离开现实？寻找到内心的自由，这种可能性，就像你把一本书放在面前，打开它，呃，进入到另外一个世界。